সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা বিসিএস বিকম চ্যানেলের পক্ষ থেকে মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ আপনারা জানেন আমরা পিএসসি অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের উপরে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি কাজে এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন সেই সাথে সাথে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনারা জানেন আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম সমান্ত ধারার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস অর্থাৎ তম পদ নির্ণয় সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে পদের সংখ্যা মূলত বের করা যায় এর পরবর্তী পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সমষ্টি নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ আপনারা জানেন যে সমান্ত ধারার ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত তিনটি জিনিস চাওয়া হয় অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে তিনটি জিনিস কখনো কখনো চাওয়া হয়ে থাকে কখনো পদের সংখ্যা দেওয়া থাকলে পদের মান বের করতে বলে পদের মান দেওয়া থাকলে পদের সংখ্যা বের করতে বলে এবং কখনো কখনো সমষ্টি বের করতে হয় তবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা একটি ধারা দেখে সর্বপ্রথমে যে জিনিসটি করতে হয় পরীক্ষায় সেটি মূলত হচ্ছে যে এটি মূলত সমান্ত ধারা না গুণত্ব ধারা না সমান্তর অনুক্রম না অন্য কোন কিছু দ্যাট মিনস দ্য ফার্স্ট টাস্ক ইস টু ফাইন্ড আউট whether it is arithmetic series or geometric series or any other things if you are failed to identify it then it may not be possible to solve your desired problem so you need to be cautious so that you can find your desired problem and what is going to be find out that is very much needed to know for you orthat shubhyo shikkhati bhai bonera amra ekhane muloto bujhate chaichhilam je samanto dhara er khetre সর্বপ্রথমে আমাকে এখান থেকে আপনারা জানেন যে এই জিনিসটি সবসময় মনে রাখতে হয় যে সাধারণ অন্তর সমান আছে কিনা অর্থাৎ সাধারণ অন্তর বা সম অন্তর যদি থাকে সেটি মূলত সমান্ত ধারা হয়ে যায় এবং এই সমান্ত ধারা থেকে দুইটি জিনিস সবচাইতে বেশি চাওয়া হয় তম পদের মান নির্ণয় অথবা পদের সংখ্যা নির্ণয় আমরা প্রথম পর্বের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে এন তম পদের মান বের করতে হয় আজকে আমরা দেখব কিভাবে পদের সংখ্যা বের করতে হয় আমরা বোর্ডে যাচ্ছি আমরা বলছিলাম কিভাবে পদের সংখ্যা বের করা যায় আমরা একটি ধারা লিখছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই আপনারা ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়াল টু কতটি পদ রয়েছে এইরকম কখনো কখনো বলা হয় কতটি পদ আছে এইভাবে কখনো কখনো কোশ্চিন চাওয়া হয় অথবা এখানে কখনো কখনো বলা হয় যে এখানে এক থেকে একশো পর্যন্ত কতটি পদ আছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা মজার একটি ব্যাপার হলো যখন কোনো সমান্ত ধারা এর ক্ষেত্রে ওয়ান দ্বারা শুরু হয় এবং এর সাধারণ অন্তর যদি ওয়ান হয় তাহলে শেষ পদটি মূলত হয় তার পদ সংখ্যা অর্থাৎ আমরা সর্বপ্রথমে দেখব যে এটি কি সমান্তর ধারা না গুণত্ব ধরা আমাকে প্রথমে এটি আইডেন্টিফাই করতে হবে মূলত আমি এখান থেকে যে জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় পদ থেকে যদি আমি প্রথম পদ বাদ দিয়ে দিই তাহলে মূলত আমি এখানে পেয়ে যাই ওয়ান অর্থাৎ ক্ষেত্রে আমার সাধারণ অন্তর হয়ে যায় ওয়ান সিমিলারলি তৃতীয় পদ থেকে যদি আমি দ্বিতীয় পদটিকে বাদ দিই তাহলে সেক্ষেত্রে হয়ে যায় ওয়ান অর্থাৎ এটি কিন্তু আমাদেরকে একটি হিন্টস দেয় বা ক্লু দেয় এটি হচ্ছে সমান্তর ধারা এই সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে কিভাবে পদের সংখ্যা বের করতে হয় এই পর্যায়ে আমরা সেটি দেখব আমরা বলছিলাম যদি কোনো সমান্ত ধারার ক্ষেত্রে প্রথম পদ ওয়ান এবং সাধারণ অন্তর ওয়ান হয় আমরা কিন্তু গত পর্বের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখিয়েছি কিভাবে পদের কিভাবে একটি সমান্ত ধারা থেকে সাধারণ অন্তর বের করতে হয় অর্থাৎ আপনারা জানেন যে আমরা পরের পদ থেকে যদি আগের পদ বাদ দিয়ে দিই তাহলে মূলত এখান থেকে সাধারণ অন্তর পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা কিন্তু এটিকে যদি আপনি পরের পদ ধরেন তাহলে এটি হয়ে যাবে আগের পদ অর্থাৎ এখান থেকে যদি আপনি এটা বাদ দেন তাহলে পেয়ে যাবেন সাধারণ অন্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা পদের ক্ষেত্রে এখানে সাধারণ অন্তর কিন্তু আমরা সেম পাচ্ছি অর্থাৎ এটি আমাদেরকে মূলত বলে দেয় যে এটি একটি সমান্ত ধারা আমরা বলছিলাম যে কোনো সমান্ত ধারা যদি প্রথম পদ ওয়ান হয় আমরা প্রথম পদ কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান প্রথম পদে ইকুয়াল টু ওয়ান সাধারণ অন্তর আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান আমরা বলেছিলাম যে শেষ পদ 
শেষ পদের সংখ্যায় হবে শেষ পদটি মূলত হবে পদের সংখ্যা অর্থাৎ এই সমান্তর ধারা মূলত আমাদেরকে এখানে ধারণা দেয় যে এই ধারাটিতে মোট একশোটি পদ রয়েছে বা একশো পদের সংখ্যা অর্থাৎ একশো তম পদের মান কিন্তু একশো অর্থাৎ এটি দ্বারা আমরা বলছিলাম যদি কোন সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে ওয়ান দ্বারা শুরু হয় এবং এর সাধারণ অন্তর ওয়ান হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু শেষ পদটি হয় মূলত এর পদ সংখ্যা অর্থাৎ আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে এর পদের সংখ্যা হবে ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ একশো তম পদের মান কিন্তু আমরা এখানে মূলত পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড তারপরে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা অনেক সময় কিন্তু আমাদের এটি মনে থাকে না কিন্তু না মনে থাকলেও এখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজে সমান্তর ধরার ক্ষেত্রে আমরা পদের সংখ্যা বের করতে পারি একটি সহজ সূত্রের মাধ্যমে সেটি এ পর্যায়ে আমরা দেখব আমরা বলছিলাম একটি সহজ এবং সর্বজনীন সূত্রের কথা যেখান থেকে আমরা খুব সহজেই কিন্তু পদের সংখ্যা বের করতে পারি আমরা বলছিলাম পদের সংখ্যা পদের সংখ্যা শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ সাধারণ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে যে কোন সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে পদের সংখ্যা আমরা মূলত বের করতে পারি অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এখানে কিন্তু শেষ পদ রয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড প্রথম পদের মান ওয়ান সাধারণ অন্তর ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু আমরা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ পদের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এই সূত্রটি যদি আপনাদের মনে থাকে তাহলে অন্য কোনো কিছু ভাবার দরকার নেই খুব সহজে আমরা পদের সংখ্যা বের করতে পারি যে কোনো সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে এ পর্যায়ে আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখব আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা বলছিলাম সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে কিভাবে পদের সংখ্যা বের করতে হয় সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ওয়ান থ্রি ফাইভ কোন ধারাটি অনুক্রমের কোন পদটি অনু ক্রমের কোন পদটি অনুক্রমের কোন পদটি অনুক্রমের কোন পদটি তিনশো তিরাশি অর্থাৎ এখান থেকে সর্বপ্রথমে আমাকে যে জিনিসটি দেখতে হবে এটি সমান্তর ধারা কি না আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি সমান্তর অনুক্রম অনুক্রম এবং সমান্তর ধারা এর মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় আমরা কিন্তু গত পর্বে দেখেছি অর্থাৎ সমান্তর ধারা এর ক্ষেত্রে সাধারণত সিম্বলের মাধ্যমে অর্থাৎ প্লাস বা মাইনাস সিম্বল আকারে দেয়া হয় এবং সমান্তর মানে বলতে কিন্তু মূলত বুঝা আপনারা জানেন যে সম অন্তর অর্থাৎ একই পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে সেটিকে মূলত বলে সমান্তর ধারা ঠিক তেমনি ভাবে অনুক্রমের ক্ষেত্রে জাস্ট অনলি ওয়ান বেসিক ডিফারেন্স ইজ দ্যাট হিয়ার সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে এখানে কমা এর মাধ্যমে মূলত প্রকাশ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি একটি সমান্তর অনুক্রম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্বিতীয় পদ থেকে যদি আমরা প্রথম পদ বাদ দেই তাহলে হয়ে যায় সাধারণ অন্তর টু সিমিলারলি এই ফাইভ থেকে যদি আমরা থ্রি বাদ দেই অর্থাৎ তৃতীয় পদ থেকে যদি দ্বিতীয় পদটি বাদ দেই সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে টু অর্থাৎ আমরা খুব সহজে এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি এটি একটি সমান্তর অনুক্রম এই এ পর্যায়ে আমরা দেখব যে কিভাবে এটি কি এটি থেকে সাধারণত কিভাবে সাধারণত এখান থেকে আমরা পদের সংখ্যা বের করতে পারি সেটি এ পর্যায়ে আমরা দেখব আপনাদের জ্ঞাতে আরো একটি ট্রিক এখান থেকে বলে দিচ্ছি সাধারণত বীজ সংখ্যা এর ক্ষেত্রে সেটি যদি ওয়ান থেকে শুরু হয় এবং এর সাধারণ অন্তর যদি টু হয় তাহলে একটি ট্রিক রয়েছে আমরা শেষ পদের সাথে যদি এক যোগ করি এবং এটিকে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে মূলত আমরা পদের সংখ্যা পেয়ে থাকি অর্থাৎ আমরা বলছিলাম এই ট্রিকটির কথা অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে শেষ পদ যোগ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এটির মাধ্যমেও কিন্তু আমরা পদের সংখ্যা মূলত বের করতে পারি তবে কন্ডিশন হচ্ছে এখানে ওয়ান থেকে শুরু হতে হবে এবং এর ডিফারেন্স যদি টু হয়ে থাকে অর্থাৎ সাধারণ অন্তর যদি এখানে টু হয় তাহলেই মূলত এই সূত্রটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি 
আমরা এখানে শেষ পথটি আমাদের কিন্তু এখানে 383 plus 1 divided by 2 that means 384 divided by 2 মান কিন্তু এখানে 383 হবে অর্থাৎ আমরা বারবার কিন্তু একটা জিনিস মূলত বোঝানোর চেষ্টা করছি যে পরীক্ষার হলে কিন্তু কখনো কখনো এরকম বেজোর সংখ্যা না জোর সংখ্যা এটি কিন্তু আমাদের সাধারণত মনে থাকে না কিন্তু আমরা যদি সিম্পলি এই সূত্রটি আমরা যদি ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ আমরা বলছিলাম যে বারবার একটি কথা বলছি পদের সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে যদি আমরা এই সূত্রটি अप्लाई করি অর্থাৎ শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস 1 অর্থাৎ এটি যদি আমরা अप्लाई করি তাহলে খুব সহজে আমরা কিন্তু এখান থেকে আমরা সেটি মূলত পাই অর্থাৎ সাধারণ অন্তর আপনারা জানেন এই ক্ষেত্রে 2 প্লাস 1 অর্থাৎ 382 ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস 1 দিস मींस 191 191 প্লাস 1 দ্যাট मींस 192 অর্থাৎ আমরা কিন্তু খুব সহজে এখান থেকে দেখতে পেলাম যে 192 তম পদের মান হচ্ছে 383 এই অনুক্রমটির অর্থাৎ এই সমান্তর অনুক্রমটি 192 তম পদের মান হচ্ছে 383 এই পর্যায়ে আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখব সমান্তর ধারা থেকে পদের সংখ্যা বের করার কিন্তু এটি সবচাইতে সহজ উপায় এবং এটি পরীক্ষার হলে সবচাইতে বেশি মনে থাকে অন্যান্য রুলগুলোর চাইতে আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আপনারা দেখে থাকবেন যে বিগত গত 12 সালে প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক পরীক্ষায় কিন্তু একটি কোশ্চেন এসেছিল এরকম ভাবে যে 5 plus 8 plus 11 ধারাটি কোন পথ কোন পথ 302 অর্থাৎ এখান থেকে মূলত আমাকে বোঝাচ্ছে বা এখান থেকে মূলত বোঝানো হচ্ছে যে কোন পদের মান হবে 302 অর্থাৎ 302 পদের মান দেয়া আছে কিন্তু আমাকে এখান থেকে বের করতে হবে পদের সংখ্যা তাহলে আপনি জানেন যে তম পদের মান কিন্তু আমরা গত লেকচারে আমরা দেখিয়েছি যে তম পদের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু একটি সূত্র রয়েছে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা যে n তম পদ n তম পদের মান ইকুয়াল টু a প্লাস n মাইনাস 1 ইনটু d অর্থাৎ এখান থেকে n টা বের করলেই মূলত আমরা এখান থেকে খুব সহজেই পদের সংখ্যা বের করতে পারবো এনটা কি কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে বার করতে পারি আমরা কোন পদ এখানে পদের মান দেয়া আছে 302 এর মান দেয়া আছে 5 n 1 অন্তর কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে 3 অর্থাৎ আমরা সাধারণ অন্তর কিন্তু বের করতে পারি আপনারা জানেন যে পরের পদ থেকে যদি আগের পদ বাদ দেয়া যায় তাহলে সেটি হয়ে যায় সাধারণ অন্তর এবং এবং সিমিলারলি আমরা যদি তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদও যদি বাদ দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেম ডিফারেন্স অর্থাৎ এটি একটি সমান্তর ধারা এখানে আমরা 3 পাচ্ছি অর্থাৎ 5 3n 3 দিস मींस 3n 2 অর্থাৎ 302 2 3n दैट मींस n 300 डिवाइडेड बाय 3 दिस मींस 100 অর্থাৎ এই সমান্তর ধারাটির 100 তম পদের মান হচ্ছে এই 302 অর্থাৎ আমরা কিন্তু খুব সহজেই এখান থেকে বের করতে পারলাম অথবা এই রকম করে না বের করে আমরা কিন্তু যে অ্যাজ ইউজুয়াল যে রুলটা আছে সেটিও কিন্তু আমরা বের করতে পারি অর্থাৎ পরীক্ষার হলে যেটি সবচাইতে বেশি মনে থাকে পদের সংখ্যা বের করার ক্ষেত্রে যে শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস 1 সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সিমিলারলি এই একই ধরনের आंसर পাবো অর্থাৎ আমরা এই পর্যায়ে খুব দ্রুত গতিতে করার চেষ্টা করব যে এখানে আমাদের শেষ পদ 302 প্রথম পদ 5 সাধারণ অন্তর 3 প্লাস 1 দিস मींस 300 দিস मींस 297 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 1 দিস मींस দিস मींस 99 প্লাস 1 অর্থাৎ 100 সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা কিন্তু এখান থেকে খুব সহজে এই একটি সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ শেষ পদ মাইনাস প্রথম পদ ডিভাইডেড বাই সাধারণ অন্তর প্লাস 1 এটি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু পদের সংখ্যা খুব সহজে বের করা যায়
যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে আমরা শিখলাম কিভাবে পদের সংখ্যা বের করতে হয় একটি সমান্তর ধারা থেকে আমরা আগামী পর্বে আপনাদেরকে দেখাবো সমান্তর ধারা থেকে কিভাবে সমষ্টি নির্ণয় করতে হয় আপনারা জানেন যে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে কিন্তু এই তিনটি জিনিসই বারবার মূলত পরীক্ষা আসে অর্থাৎ তম পদের মান দেওয়া থাকলে পদের সংখ্যা বের করতে হয় পদের সংখ্যা দেওয়া থাকলে পদের মান বের করতে হয় এবং কখনো কখনো সমষ্টি বের করতে বলে আমরা আজকের লিখটা শেষ করতে যাচ্ছি আপনাদের যদি কোনো সুচিন্তিত মতামত থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন সেই সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলকে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে বলবেন না আগামী দিনের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে